众所周知，小六旅行二十五年里，曾去过八个地区，挑战过七个联盟。除了最后一次阿罗拉联盟，小六成为地区冠军外，其他六个地区小六最好的成绩也不过是大会亚军。但是在成为阿罗拉联盟冠军之前，小智早在组队联盟取得生涯里首个杯赛冠军，而且这个杯赛质量还不低。所以无影片后，很多部宝宝们动画里，我们都能清楚地看到组队联盟冠军奖杯摆在小智家里最显眼的位置。由此可见，这个冠军在小智心中分量很高。那我今天我就要为大家讲解一下这场比赛的全过程。赛前先说下，胜利者杯是橘子群岛最高级别赛事，只有拿到橘子联盟四个导演徽章才有资格挑战胜利者杯的首席剧情家。获得胜利的人将会在橘子联盟里留下照片和宝宝们的手印作为纪念。虽然这些看起来逼格很高，但有一说一，橘子联盟道馆都非常奇葩，徽章基本上都是参加各种项目竞赛就能获得，和其他地区用对战赢得徽章道馆有着天壤之别。正是因为导演徽章比较好获得，所以挑战首席剧情家的人也是络绎不绝。即便小智是从真心镇远道而来剧情家，那也要按照规。去排队，而首席训练家勇次在这样高强度挑战下能够守住冠军的位置，就能够看出他的实力极其强大。这场比赛规则是六 v 六，也是小智首次用出六只宝梦的全面对战。只要有一方三只宝梦无法战斗的时候，场地就会进行变换。不过这次规则对小智非常有利，因为首席训练家勇次不能更换宝梦。比赛刚开始，勇次就率先派出百面怪，顾名思义，百面怪的能力是可以变成任意宝梦。甚至连宝梦招式也都可以复制，这样一来，小智无论派出什么宝梦，都很难取得优势。不得不说，姜还是老的辣，也难怪勇次从来没有被打败过。三三考虑之后，小智还是决定派出既然能打出亮眼表现的皮卡丘，而百变怪也不出意外的变成皮卡丘的样子。小智不管三七二十一，直接指挥皮卡丘用出绝招打雷。结果这招打在变成皮卡丘的百变怪身上无痛不痒，但百变怪的打雷也同样对皮卡丘没什么效果。福奇杰双方一节用出了十万伏特。可没想，皮卡丘百面怪脚下石头竟然同时崩塌。经验丰富勇次立马示意百面怪调整角度，踩在石头落地。哎，小智这边情况就有点不太妙了，因为没能及时指挥，皮卡丘顺爽倒地。最后皮卡丘还是靠意志站了起来。可面对几乎满血百面怪，皮卡丘赢得机会非常渺茫。但接下来小智学聪明了，等到百面怪用出高速移动过后，向皮卡丘用甩斧的反击，试图以不同的招式击败百面怪。可理想越美好，现实也就越骨感。百面怪利用场地轻松躲过甩斧特。朝皮卡丘用出打雷，但下一秒离谱的事情发生了，皮卡丘趴下身子，竟然让尾巴充当避雷针，把电力全部引到地下。小智没错过这个进攻的好机会，立马让皮卡丘用出电光一闪。可勇次不会是老牌训练家，同时也让百面怪用出电光一闪迎接。但这次皮卡丘卯尽了全力，直接把百面怪撞倒在地上，接着用超过平时好几倍的电力，终于将百面怪打回原形。然勇次还自信满满，派出了大岩蛇来克制皮卡丘。而这时，小智很机智的换下皮卡丘，派上水系的杰尼龟。因为勇次不能更换宝木，即便是属性劣势，那也要硬着头皮继续打下去。但小智是逆属性大师，所以这场输赢还有点说不准啊。小智答应杰尼龟用水枪给大岩蛇造成重创，但勇次早就料到这一点，用大岩蛇用挖洞躲过这次攻击，手足无措杰尼龟顿时失去目标。就在他准备跑向水里的时候，大岩蛇突然一跃而起，将杰尼龟打到空中。好在这次挖洞并没有造成很高的伤害，而杰尼龟也趁机跳到大岩蛇身上，准备借助大岩蛇膨胀身体跳到水里。可勇次怎么能让杰尼龟如愿？直接让大岩蛇用尾巴捆住了杰尼龟，让他难以动弹。危机时刻，小智指挥杰尼龟在壳中用大招水泡攻击大岩蛇，而这招顿时让怕水大岩蛇受到极大的重创。勇次这时还想让大岩蛇把杰尼龟拖进洞里，阻挡水泡继续喷射。但大岩蛇在杰尼龟的水泡攻击下，完全没有还手能力，最后被杰尼龟火箭头锤击败。连续输掉两场比赛，勇次心有不甘，派出了第三只宝梦耿鬼。小智也明白杰尼龟对付耿鬼没有办法，于是，在小剑建议下，小智收回杰尼龟，派出了地面系可泰罗。然刚上的可泰罗不仅地裂空了，还被飞在空中耿鬼用奇异光线造成混乱。无奈之下，小智只能把可泰罗收回，接着派出二代劳模拉布拉斯。勇次让耿鬼用出了催眠术。只要让拉布拉斯使用睡眠，那这场比赛他就并不血刃取得胜利。小智直接让拉布拉斯潜入水中躲过这招，接着用水枪给耿鬼造成不小的伤害。勇次没有坐以待毙，在指挥耿鬼躲过水枪后，立马用出了黑夜诅咒。可小智也不是省油灯，同样命拉布拉斯用冰冻光束迎接。两招式碰撞让整场顿时发生了爆炸，结果耿鬼和拉布拉斯同时战斗不能。按照场上局势来看。小智目前只损失拉布拉斯，但是小智每场比赛都赢得十分艰难，上场过的宝梦体力也都所剩无几，所以小智其实并没有多大优势。况且勇次真正底牌还没有亮相，小智想赢下杯赛冠军没有想象中的那么容易。因为勇次连输三场，第四场比赛的场地就变成沙漠，勇次派出关渡御三家秒花，小智则是派出已经恢复理性的肯泰罗。
，但下一秒小智就犯了严重失误。他在忘记场地已经改变的情况下，还让肯泰罗在沙子上涌出了地裂，结果肯泰罗的脚陷入沙子里无法动弹，而这也给勇次可乘之机，直接让妙花开始蓄力日光术。小智连忙让肯泰罗朝着妙花的方向猛撞过去，试图打断日光术的蓄力，然而妙花用头硬生生的顶住了肯泰罗冲撞。就在日光术释放的瞬间，小智灵光一现，让肯泰罗将妙花抛到空中，却没想妙花在空中调整角度，还是让日光术对准了肯泰罗身边。好在最后只是虚惊一场，日光术并没有命中肯泰罗，反而还让肯泰罗挣脱了在次陷入沙子里的腿，重新恢复了行动力。陆地有妙花就用藤鞭对肯泰罗攻击，很快就将冲过来的肯泰罗拍倒在地。在小六鼓励下，肯泰罗站起来后再次发起冲锋，而这次肯泰罗躲过藤鞭攻击，并撞飞妙花。接着，连续被顶飞的妙花再也支撑不住，失去了战斗力。连续失败，勇次没有沮丧，很快就派出第五只宝猛电击兽。而体力不支肯泰罗因为妙花种子替换上场。妙花种子作为小智所有宝猛里最稳健几只，以前战绩也是非常不错的。所以被用来对付电击兽，小智还是挺有自信的。果不其然，电击兽电击造成伤害，对妙花种子微乎其微。然而，妙花种子飞跃快刀也被电击兽的十万伏特抵消。小智见状，立马让妙花种子冲撞，结果勇次就在这时要电击兽应接妙花种子的招式，接着一记雷光掌就把妙花种子给打飞出去。让人出乎意料的是，这掌直接让妙花种子失去战斗力。明明几乎是满装出来妙花种子，结果却被一掌打得战斗不能。除了用电击兽等级比妙花种子高，我实在想不出别的理由了。在损失第二只宝木妙花种子后，小智派出全队等级最高的喷火龙。此时喷火龙已经对小智言听计从。虽然对面是克制喷火龙的电击兽，但只要是逆属性，那我这场对决基本就能够预料到结局了。可是喷火龙刚上场，喷射火焰就被电击兽轻松躲过。凡是电击兽雷光掌对喷火龙造成非常高的伤害，被电到麻痹喷火龙站在原地动弹不得。勇次趁势追击，只有电击兽使用打雷准备直接秒杀喷火龙。如果换做别的宝木来承受这招，十有八九顶不过去。可这是小智的喷火龙。他不仅顶住了打雷，还在这时用火焰漩涡反击。比起先前被水炮轰到无法动弹的大岩石来说，简直强了好几个档次。然而勇次还准备继续让电击兽用十万伏特，可这次喷火龙却没有给他发挥的机会，直接用必杀技地图上头结束比赛。比赛进行到这里，勇次只剩下最后的王牌快龙。快龙作为初代准神，实力比起一般的宝梦要强上很多。小智先发制人，让喷火龙率先使用喷射火焰，但是快龙完全不怂，直接用水枪和喷射火焰硬碰硬。但很快，喷射火焰就被水枪从中间一穿而过，这让本就状态不好的喷火龙更是雪上加霜。喷火龙逃空中，躲过了快龙后续的冰冻光束，但是速度更快的快龙瞬间飞到喷火龙身边进行连续攻击。很快，双边在空中大战起来。很快，喷火龙靠着蛮力让快龙瞬间失去平衡。但就在喷火龙准备用绝招地球上头的时候，快龙突然退后一步，竟然用双手直接锁住了喷火龙脖子，紧接着将猛力摔打在地。这摔打的威力比起地球上头来说毫不逊色。可让人意外的是，连续遭重创喷火龙依然顽强的站了起来。这时候，小智也意识到持久战对体力所剩无几的喷火龙严重不利，要是再继续拖下去，喷火龙迟早会被耗死。于是，小智让喷火龙集中全部力量用出大招龙之落，而勇次这边也感觉到喷火龙要全力一搏，便也让快龙用龙之落迎接。巨量的爆炸让两只宝梦同时受到伤害，因为散去，两只宝梦都还站在场上，可喷火龙最终还是奇杀一招，失去了战斗能力。平心而论，以喷火龙状态想要打赢满血快龙，几乎是不可能的事情。或许小智就是考虑这点，所以才会让喷火龙拼命消耗快龙体力，然后抱着试一试的想法，看喷火龙龙之落能不能快龙互换。即便不能，那也对龙系快龙造成不俗的伤害。这样一来，或许三只宝宝对付快龙就会比较轻松了。因为到快龙厉害的小智排除了金灵龟，而金灵龟刚上场就用出威力最大的水炮，可接下来快龙水枪却直接将金灵龟龟壳打飞，从而导致水炮打空。虽然小智也没有料到杰尼龟会被水枪轻易打飞，唯一能够解释的就是杰尼龟在上一战的伤势还未痊愈，毕竟这两个招式威力可不是一个等级的。还未来得及惊讶，勇次这边又要快龙迅速使出第五个技能十万伏特，这招非常克制杰尼龟，即便是杰尼龟的左右龟壳也一样受到重创。这个时候再换宝木已经没有意义，于是小智抱着和之前同样想法，让杰尼龟尽可能的消耗快龙的体力。这时勇次轻蔑的表示，小智已经无力回天。即便是剩下宝木上场，也都难以战胜他的快龙。但熟悉小者都清楚，让他放弃战斗根本是不可能的事情。就在这时，快龙用出第六个招式——泰山压顶。小智见状，让杰尼龟用泡沫光线打断快龙的招式。尽管这样，杰尼龟还是被快龙的尾巴打倒在地，彻底失去战斗能力。此时，小智只剩下肯泰罗和皮亚丘两只宝木。虽然数量上看起来还有优势，但在绝对的实力面前，这点优势也没能改变小智一面越来越小的事实。
。可就在这时，火箭队突然暴露出来，正快龙体力还没恢复的时候，军人我网救了快龙。快龙在有色指挥下，用火箭头锤轻易将我划破，瞬间将火箭队三人组打飞。若没记错的话，这已经是快龙的第七个技能了。这简直就是公然开挂！火箭队的闯入并没能影响战局，所以这场离谱的比赛只能继续进行。现在，小队除了派出肯纳罗已经别无选择，而肯纳罗在先前比赛中只受到过藤边的伤害，所以状态其实还是挺好的。小让肯纳罗朝着快龙猛撞，但其实只要快龙飞在空中，那么肯纳罗就让快龙无可奈何，并且永瑟也会利用快龙优势，让他在空中同时使出高速移动和泰拉地。强大冲撞力瞬间压向肯纳罗，并无可避。肯纳罗在小六指挥下，用牛角勉强抵住了快龙的阻隔剑。牛色怎么也没想到，之前对肯纳罗不利的沙漠场地，却在这时减缓了快龙冲击的力道。小智也正是考虑到这点，所以才会让肯纳罗正面一拼。而此时，用脚抵住快龙肯纳罗，在小智命令下将快龙重重抛出，给快龙造成微小伤害。快龙接着用出打雷，重创肯纳罗，早已经遍体鳞伤，肯纳罗再也顶不住攻击，输掉了战斗。那么决定胜负的一战就交给皮卡丘了。皮卡丘作为小智首支登场宝物，成功帮小智拿下开门红。但皮卡丘也在和百变怪战斗中身负重伤。好在这几场比赛让皮卡丘休息了会儿，所以他的战斗状态那也是相当不错的。皮卡丘刚上场就用高速移动瞬间冲到快龙的面前，但快龙却用尾巴轻松将皮卡丘拍飞出去。虽然这招几乎没有伤害，但接下来破坏光线就是快龙必杀技了。如果皮卡丘被这招命中，就算状态再好，选将上也扛不住这一招的威力。威力巨大破坏光线引发了爆炸。就在小智带进皮卡丘安危时，皮卡丘突然冲出浓烟，飞在高空之上，毫无怕无伤的躲过快龙的致命一击。原来刚才皮卡丘急中生智，就用尾巴弹了起来。类似的情况在和百面怪的战中也有发生。当时皮卡丘用尾巴冲到避雷针，将百面怪打雷引到地上。因为这个骚操作，所以皮卡丘才能在开场赢下百面怪。此时快龙因为破坏光线副作用无法动弹，那么接下来皮卡丘无论什么招式都能够精准命中。但为了保险起见，皮卡丘还要落到快龙头上。无论快龙用什么方式，都没办法甩开皮亚丘。小智也明白要速战速决，马上指挥皮亚丘用出威力最大的打雷。终于，快龙体力不支，输掉了这场比赛。赛后，首席训练家永次亲自为小智颁奖。小智就这样在橘子群岛获得冒险生涯里首个冠军奖杯，并成为了橘子联盟的名誉训练家。而他和宝物们的足印也永远留在了橘子联盟的名人堂。到这里，橘子联盟的胜利者杯就已经结束了。不得不说，这场比赛给人留下的印象还是非常深刻的。尤其是永次宝宝，全部都是实力不俗且非常稀有的精灵。至于他输掉的主要原因，我觉得还是那条被挑战者不能换人的规定，这也导致很多次通过换人就能扭转战局的比赛，因为这条规则而无法进行。